God morgon internet. En sak idag nummer 2011 ska handla om att datainspektionen kvaddar hela webben när de bygger om sin sajt två dagar innan GDPR ska slå igenom och förstör alla gamla länkar. Jag var så arg igår, jag var så skuggstokig så jag lovade att jag skulle gå lammått idag. Men jag har sansat mig lite grann nu, jag har blivit lite lugnare. Så ni kommer att få uppleva det den här gången. Men jag är, jag är förtvivlad det. Jag är, jag är så ledsen över den här, den här nonchalansen, aningslösheten. Och istället för att utveckla webben så avvecklar man den. Jag, äh. Så här, när Tim Berners-Lee drömde ihop World Wide Web en gång i tiden så var inte kraften med webben att man kunde blanda bild och text på samma sida och, och allt det här fancy som vi ser idag. Utan hela poängen var länken. Att man kunde ange liksom en, en, en text på en sida och sen kunde man länka vidare till en annan sida för mer sammanhang eller kontext eller djupare information. Och sen från den sidan så kunde man länka sig vidare till en annan sida. Och den här länken den är, så, den är så betydelsefull för webben. Den är liksom hela hjärtat i webben. Den är så, den är så betydelsefull så att när PTS på Telestyrelsen har skrivit en vägledning för webbutveckling, alltså de har, de har gett en vägledning till hela offentlig sektor, så har de en, en riktlinje med, med väldigt hög prioritet där man säger låt inte en webbadress fungera. Sluta fungera, förlåt. Låt inte en webbadress sluta fungera. Det är så superviktigt att, att länkar håller över tid. Och jag körde nyligen en länktestare på min sajt och den, den pekade ut 12 000 trasiga länkar bara på jordenberg.se. Alltså där jag har skrivit om någonting, länkar till det och när man nu tittar så är den länken borta och förstörd. Och det här, det här bryter liksom hela flödet och att då datainspektionen gör det här som förväntas förstå lite mer i alla fall om, om webben och internet. Det gör man verkligen förtvivlad. Men det finns en, en extremt allvarlig direkt konsekvens av detta. Och det är ju så här, jag har nämnt GDPR, eh, General Data Protection Regulation, som jag i full kraft handlar den 25 maj, imorgon alltså. Och att då datainspektionen inte förstår att det har suttit människor runt om i Sverige, både på företag och offentliga organisationer, och skrivit sina, sina policydokument och sina personuppgiftsprinciper och länkat till datainspektionens sajt. Det är klart man gör. Man skriver sin tolkning av det här, sin implementering och sen länkar man till källan. Man länkar till datainspektionen där det finns mycket mer läsning om det här. Där det finns en FAQ, där det finns liksom hur mycket information som helst om, om GDPR. Och då ska det bara liksom förstöras. Så konsekvensen nu då det blir ju att det sitter människor där ute och lägger miljontals mannår på att skriva om sina dokument bara för att datainspektionen inte kunde göra rätt. Och det är fan inte okej. Okay. Det är inte okej okay någonstans. Nu kom det ett uttalande. Vi ska säga här eh, Computer Sweden fick tag på en webbredaktör på datainspektionen som säger så här, ja det är tråkigt. Det blev inte riktigt som vi tänkte oss när vi migrerade. Vi arbetar på att hitta en lösning på problemet. Men det finns ingen timeline, det finns ingen text på datainspektionens sida som säger det här kommer att vara okej okay i framtiden fram till den 25 maj, då kommer vi att fixa det här. Det finns ingen, ingen bra felsida som, som hjälper dig att försöka hitta rätt. Och, ja, det, är så, det är så jäkla trasigt och jag blir så förtvivlad. Och det värsta nästan det är att det är inte bara den här gången, utan det här är lite grann en sjuka i offentlig sektor. Jag kan säga så här, kommersiella företag får vara hur dumma i huvudet som helst när de bygger om sina sajter. Det är, det är, det är inte min sak att de förstör sin, sina webbar, att de förstör internet. Men offentlig sektor ska inte göra det här. Och då kan man konstatera att Skolverket håller precis på att bygga om sin sajt. Och, och där har man sagt också att vi kommer inte att se till att de gamla länkarna fungerar. Och det är en säkring. Eller Helsingborgs stad som jag älskar på många sätt men som jag har krigat med om deras princip och policy för webben. För de avpublicerar gamla dokument. Så fort de inte tycker att nu är, nu är den här nyheten eller det här eventet det är inte relevant längre det är passerat. Då avpublicerar man det. Och det blir ju en bruten länk. Istället för att tydligt markera och flagga att den här informationen är inte giltig längre. Man ser till att den inte dyker upp i sökningar och så vidare. Men se för fan till att länken fortsätter att fungera. Det skiljer bara en bokstav på att förstå och förstör. Att förstår och förstör och förstör. Så ska jag säga. Det skiljer bara en bokstav på förstår och förstör. Och Offentlig sektor måste fan i mig se till här nu och börja förstå webben och sluta förstöra den.
Mm. Vi får se var det här tar vägen. Det här var i alla fall en sak idag producerat av mig, Joakim Jordenberg. Med benäget bistånd av vännerna på Bredband 2. De ser till att eh, hjälpa till att sprida ordet här. Och de är eh, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Så låt oss snacka om det här. Eh, det textas och översätts av Contentor. De är en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter eh, och översättningar. Och de ser till att vanligtvis fram emot lunch så ligger det här textat översatt på både svenska och engelska. Det är en bra sak. Hörrni, jag jag är upprörd idag, det blev inte så stringent som jag hade tänkt. Så att jag fyller på med lite länkar i kommentarerna så får vi se till att hålla den här diskussionen kokande. För att vi, vi måste hjälpa oss åt att tvinga våra myndigheter att sköta webben bättre. Det är fan i mig en, 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 det är ett krav på dem. Det är inte förhandlingsbart.